Sisler Bulvarı'na hoş geldiniz. Ülke görüyoruz ki karlar buzlar içerisinde ve bu olayların içerisinde birçok olay hala sisler içerisinde kalmaya da devam ediyor. Programımızın adı Sisler Bulvarı olduğuna göre bizim sisleri dağıtmakta görevimiz. O nedenle bu konuları geçen hafta 24 ayın 24'ünde başlayan Ankara'da rahmetli Uğur Mumcu abimiz başta olmak üzere demokrasi şehitleri anıldı. Ve o günlerde yine baktığım zaman Karlı Sokak yani Uğur Mumcu Sokağı yine karlar buzlar içerisindeydi. Ve yıllar önce gördüğümüz manzara yani 29 yıl önce gördüğümüz manzaranın aynısıydı. Şimdi o dönemde Evet Uğur Mumcu suikastinin nasıl başladığı nasıl oldu o günlerde yani 1993 yılında bir türlü çözülememişti. Aradan yıllar geçti sürekli bu konu gündeme geldi birinci yılı yok ikinci yılı yok üçüncü yılı yok ve yıllar geçtikçe artık bu olayın unutulmaya başladığını ifade edelim. Ve öyle bir an geldi ki birdenbire bir operasyon adını duyduk adı son umuttu aslında. Fakat o son umut umuda dönüşmeye başladı ve kamuoyuna adı umut operasyonu olarak geçti. Şimdi umut operasyonu kimin döneminde yapıldı? İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın döneminde. E, Saadettin Tantan e, geçmişi polis müdürü olması nedeniyle hem olayların sürekli olarak içinde hem perde arkasını başından beri yaşadığını hatırlatalım. Ve rahmetli Uğur Mumcu olayının nasıl çözüldüğünü e, bölümüne geçmeden önce... Yine daha önce yine İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü e, İstanbul'da belediye başkanlığı da yapmıştı. Dolayısıyla karın buzun sıkıntısını Saadettin Tantan'da çok iyi bilenlerdendir. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu İstanbul'da kısa bir süreliğine gittiği lokantadaki görüntülerinin yani bildiğimiz adıyla MOBESE görüntülerinin hakikaten kamuoyuna intikal ettirilmesi, aktarılması çok değişik bir biçimde algılanmaya sebep oldu. Neden? Yani kısa dönem önce CHP Genel Başkanı telefonlarımız dinleniyor, belediye başkanlarının telefonları dinleniyor demişti. Evet dinlendiğini biz kanıtlayamıyoruz ama görüyoruz ki ortaya dökülen belge belediye başkanlarının en azından izlendiğini ortaya koydu. Ve işin garibi içeriden çıkması mümkün olmayan ancak mahkeme kararıyla, savcılık kararıyla çıkabilecek görüntülerin bakıyorsunuz Kısa bir süre içerisinde basına servis edildiğine de tanık olduk. İçişleri Eski Bakanı Saadettin Tantan'a şöyle bir soruyla başlasak diyorum, sorsak. Saadettin Bey, böyle bir olay sizin bakanlığınız döneminde o zaman gerçi MOBES'e falan yaygın değildi ama şöyle bir baktığımız zaman bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görüntülerinin MOBES'e sistemiyle birdenbire ortalığa yayılmasını siz eski bir bakan, Eski bir emniyet mensubu olarak nasıl karşılarsınız? O bir suç. Zaten e, teknolojik kullanım baktığınız zaman bir yasal altyapısı da yok mobeselerin. İdire de sıkanına göre valiliklerin e, e, yetkisi çerçevesinde kuruldu. Bütün ülke genelinde. Önleyici kolluk hizmetleri bakımından son derece faydalı bir sistem. Hatta takip ve koşturma bakımından da faydalı bir sistem. Ama bir takım sıkıntılar olduğu da belli. Bu, e, bunun derhal açığa çıkarılması gerekiyor. Yani bu sistem kim kullandı, kim kaydaldı, kim servis etti hepsi çok kısa sürede hemen tespit edilebilir. Zor bir şey değil. Eğer bu tespit edilmezse bir takım sıkıntılar da beraberinde getirebilir. Nedir mesela? Diyelim ki kripto, e, kripto tipler bir şekilde bu mobeserlerden elde edilecek bilgilerle ki burada bilgilerle Kime karşı suikast yapacaksa, kime kime karşı her türlü eylemde bulunacaksa bunu servis ederek orada e, her türlü eylemi yaptırabilirler. Çok yakın mesafede takip altında olabileceği için e, kripto kişiler tarafından eyleme dönüştürülmesi gereken yabancı servislerin kullanacağı kişiler tarafından belli insanlar da kamuoyunu rahatsız, kamuoyunu tahrik etmek adına infaz ettirilebilir. Çok tehlikeli bir şey bu. Onun için de CHP ve İyi Parti'nin bir araya gelerek mobiselerin yasal altyapılarının yapılması için bir kanun teklifine acilen parlamentoya getirmesi gerekiyor. Çünkü mobiselerin kullanım e, hukuki altyapısı yok. Ve bu hukuki altyapıyı da bu vesileyle ortaya çıkanmasında fayda var. Zaten Ekrem İmamoğlu da avukatları e, savcılara suç da bulunmuşlar. 
Ona da İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul Valiliği e, şu anda bir sorumlu gibi gözüküyor. Bunun açığa çıkarması onlar için de önemli. Eğer çıkamazlarsa otomatik olarak e, gelecekte e, onlar da soruşturmaya tabi olabilirler. O bakımdan da bu konu çok önemli. Aslında siz de e, zaten e, çok geniş bir şekilde yazınızda yazmışsınız. Mobeselerden evet. neler kaynaklanabileceğini, nasıl ilişkilerin olabileceğini. Efendim zaten siz altyapı deyince e, geçmiş dönemde zaten şey, şey vardı. Sizin bakanlığınız döneminde öncesinde e, telefon dinlemenin de bir altyapısı yoktu. Daha çok böyle e, istihbarat müdürlerinin bir araya gelip aralarındaki bir şeye göre e, imzaladıkları bir protokol çerçevesinde yapılıyordu. Bakanlığınız döneminde bu telefon dinlemesine bir e, yasal altyapısını oluşturmuştunuz. Onu da bu vesileyle hatırlatmış olayım. Sadece o değil, e, ajan kullanma da e, otomatik olarak bir sisteme bağlanmıştı. Ajan devlet memuru olma şartı getirilmişti ajan kullanma. Eskiden e, yani bir takım suçların ortaya çıkmasında Eleman kullanılıyordu. O da e, şeye göre, mahkeme kararıyla kıyas, kıyasa göre e, eleman kullanılıyordu. Bu eleman da bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyordu. O eleman kendisini bir devlet memuru kabul ederek bazen hukukun dışına çıkarak e, her türlü kirli işlere de bulaşmış oluyordu. O da kurumları yıpratıyordu. O bakımdan da ajan kullanma da getirildi. E, 4422 sayılı yasanın içerisinde bir takım yenilikler de yapıldı. E, tabii o yasa ortadan kalktı son ceza sistemi yürürlüğe girerken. Onun getirdiği bir takım yenilikler de ortadan kalktığı için de uygulamada e, bir takım sıkıntılar, projeyle çalışma ortadan kalktı. Suçludan delile gitme tekrar geriye dönüldü. Yani delillerden suçluya gidilme anlayışı hakim kılınmıştı. Şimdi suçludan delile, delile gitme şey oldu. Eğer bu yasa da olsaydı bugün bu e, teknolojiyi Kullanan, yani teknoloji bütün dünya kullanıyor. Ama teknoloji kullanırken hepsi hukuk zemininde kullanıyor, adalet zemininde kullanıyor. Ve bu konuda hiçbir zaman açık verilmiyor. Bunlar son derece önemli altyapılar. Bugün Türkiye'nin temel altyapılarındaki eksiklik, e, temel altyapılarındaki modernleşme açısından, yani tek, dijital dünyada, teknolojik dünyada, Türkiye'nin de süratli bir şekilde, halkı rahatsız etmeyecek şekilde, e, suç ve suçları önleyici tedbirler bakımından, önleyici konuluk, önleyici istihbarat, ondan sonra idari istihbarat bakımından hatta takip ve koşulma bakımından yani hakim ve savcıların takip ve koşulma bakımından teknoloji son derece önemli. Teknolojik imkanlar ve kabiliyetler önemli. Bunun da altyapı eksikliğinin acilen giderilmesi gerekiyor. Evet. Sayın Tantan, şimdi e, MOBESE dediğimizin e, gerçek adı tam adı Kent Güvenliği Bilgi Sistemi biliyorsunuz. Evet. Bunlar bütün illerde var ve bazı ilçelerde var. Dolayısıyla bir kayıt alındığı zaman o ilde kaydı, kayda geçtiği gibi Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı'na da log kaydı olarak da orada da yer alıyor. Şimdi böyle bir yani gizli bir bölüm, emniyetin gizli bir bölümü, buradan böyle bir belgenin yani kayıtların, görüntülerin çıkmasını ee, sorumlusu kim olabilir? Yani sorumlusu kim? Na, nasıl çıkar bunlar? Onlar iki dakikada hemen tespit edebilir. Zor bir şey değil. Kim aldı, kim servis etti? Ee, basit yani. Ee, şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü e, bunu isterse çok süratli bir şekilde ortaya çıkarabilir. Çıkarmak mecburiyetinde zaten. Çünkü, Çünkü... bilgisayara hangi MOBESE sistemi, kaç numaralı sistemi, kimin girdiği Zaten kendisine verilen şifreyle belli. Yani kim açmış, kim, kim görüntü almış. Bunların belirt ortaya çıkartılması kolay ama hakikaten çıkartılabilir mi? Bir de ona bakmak lazım. Var mı umudunuz? Çıkartılabilir mi? Efendim, siyasi efendim şimdi tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi kendisi ifade ediyor açık bir şekilde. Yani gerek Demirtaş'ın gerek İmralı'nın konuşmalarının dan dolayı gerekse diğer siyasilerin konuşmalarından dolayı elde ettiği bilgilerin bir şekilde dayanamayarak iktidarını kaybetmemek adına onu kullanmaya çalışıyor. O da onu açığa çıkarıyor aslında. Bütün dinlemelerin her türlü kararın merkezinin saray olduğu ortaya çıkıyor. Yani o bakımdan da 
e, başbakanlık sistemi ortadan kalktığı için e, biliyorsunuz yasal zeminde telefon dinlemelerin teknolojik takipten hepsinin mecliste e, tartışılması gerekiyor. Ne kadar dinlendi, ne kadar masraf edildi, ne kadar ne yapıldı, bu konuda neler açığa çıkarıldı, eylemler açığa çıkarılabilir mi diye denetleme açısından. Yani meclis bir denetleyici olması gerekiyor ama bugüne kadar hiç duydun mu Saygı Bey? Meclisin istihbarat teşkilatlarının çalışmalarını takip ettiğini, dinlediğini, tartıştığını duymadın. Mecliste Oysa... mesela istihbaratla ilgili bir şey var, bir komisyon var. O komisyona sadece arada bir, sadece işte şu kadar olay meydana geldi, bu kadar yani istatistik bilgilerinin dışında herhangi bir bilgi verilmediğini komisyon üyelerinden hatta onların da herhangi bir o bilgiyi de hatta basına yansıyan o bilgilerin bile o milletvekilleri tarafından e, herhangi bir şekilde açıklanmasında suç olduğunu da hatırlatmış olalım bu arada. Evet, doğru. Evet. Efendim şimdi e, Mobese'den e, rahmetli Uğur Mumcu olayına geç, geçelim isterseniz. Şimdi orada şu var. E, Uğur Mumcu olayı 24 Kasım 1993 yılında maalesef meydana geldi. Ve o döneme ilişkin e, baktığımız zaman Hakikaten ben olay yerine gitmiştim. Çok iyi biliyorum. Parça parça her şey. Otomobil zaten öyleydi. Ve e, geniş bir alanı dağılmıştı. O günlerde hep şu gündeme getirildi. Deliller karartıldı. Süpürgeyle süpürüldü. Kamyona yüklenip götürüldü. Doğrudur götürüldü. Ama e, bunun da tabii ki o dönem sebepleri vardı. Sebepleri e, alandaki e, bomba parçaları veya diğer parçaların toplanabilmesi için e, karlar bu zararında e, süpürgeyle süpürlemiyor. E, o yüzden böyle bir şey olmuştu ve rahmetliyle ilgili olayın e, vahametini göstermesi açısından bir belge ilk kez bunu da açıklıyoruz. Tutanaktır diyor. Ve bu tutanağın altında adli tıp uzmanları ve bilir kişiler Tülay İşbaşar, e, yine Ertan Güven'in isimleri var. Otopsi teknisyeninde morg görevlisi de Gökmen Demir. Bakın 25 Ocak 1993 günü saat 11.30 sıralarında Adli Tıp Grup Başkanlığı Morgan'a gelen emniyet görevlisi elinde bulunan siyah poşet içinde 24 Ocak 1993 günü arabasının infilak sonucu ölen Uğur Mumcu'ya ait cesetten olay yerinde etrafa ve arabaya dağılmış, e, arabaya dağılmış vaziyette bulunan ve toplanan ceset parçalarının Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılarının isteği üzerine morga götürülmesini ve cesedin yanına bırakılmasını üst söylediklerini beyan etmiş olmakla söz konusu poşetteki parçalar incelendi. Toprak, kum ve e, döşeme elyafı ile bulaşık iç organ parçaları temizlendi. 2 kilo 250 gram tartıldı. Bütün organların yağ, is ve dumanla bulaşık olup, özelliklerini tamamen kaybetmiş oldukları deri, kemik, kas, tendon, damar ve muhtelif iç organlarına ait infilak nedeniyle parçalanmış insan vücudunun değişik dokularına ait parçalar oldukları anlaşılmış olup <gülüyor> yapılan incelemelerde herhangi bir metal parçasına rastlanmamıştır. Söz konusu parçalar morgda muhafaza edilmekte olup Uğur Mumcu'ya ait cesedin yanına konulmuştur. İş bu tutanak aşağıda imzalar bulunan iki, bulunanlarca iki nüsa olarak imza altına alınmıştır. Bu belgede olduğu gibi. Şimdi efendim e, rahmetlinin böyle e, nasıl vahşice katledildiği, hainlerin, gözü dönmüşlerin nasıl e, böyle bir cana kıydıklarının somut bir belgesi olarak da, resmi belgesi olarak da bunu da anlatmış olduk. Şimdi rahmetlinin e, suikastli olayı bir türlü çözülemiyordu ve sizin bakanlığınız döneminde bir operasyon yapılmaya başlandı ve operasyonu da son umut adını verdiniz. Neden son umut ve o son umut nasıl gelişti? Umuda dönüştü. Rahmetli e, Uğur Mumcu'yu ben yakından tanıyordum Saygı Bey. E, özellikle polisimiz döneminden e, onunla zaman zaman İstanbul'a geldiğinde Çağlıoğlu'nda kitap evinde buluşurduk. E, o onun yazılarını hep takip ederdim. Benimle ilgili de çok güzel yazılar almıştı o devirde. Ee, rahmetliğimin yazıları aslında bir ışık verirdi. Yani bir yazdığı yazılara baktığınız zaman bütün yazılarında, köşe yazılarında hepsinde aslında belli odaklara gönderme yapıyordu. Ve o göndermede çoğu insan bu işler mücadele edenler ancak onu çözebilirdi, o şifreleri çözebilirdi. Ve devletin derinliklerinde de 
E, onun yazıları, onun şeyleri takip ediliyordu. Yani o da o bilgileri tabii ki e, sen de nasıl belgeli çalışıyorsun o da belgesiz bir şey yazdığını ben görmedim. Yani sen de ya, kitaplarında tamamen belge üzerine yazıp çiziyorsun. Rahmetli de öyle bir aydın kişiydi. E, hatta e, İsviçre'ye gittiğinde orada bize de e, telefonda bilgi veren e, orada ismini e, saklı tuttum. Şeyle de buluşup Oradan Türkiye'ye döndüğünde konuştuğumuzda biz yıllarca buradan yazmışız ama esas merkez İsviçre'ymiş. Bütün her şey İsviçre üzerinden dönüyormuş dedi. O işte para hareketleri, Mahmut Şekerci'nin para hareketlerinin oradaki Seher'in yan kuruluşu olan o yapının ve İsviçre üzerinden özellikle Bulgaristan İstihbarat Teşkilatı'na ait kin tekstilmesi üzerinden Türkiye ve Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya sevk edilen silah, uyuşturucu, silah kaçakçılığı, kimyasal kaçakçılık, e, araba, e, her türlü kaçakçılığı Kintex firması üzerinden hem Türkiye'ye sigara... Kintex gibi bir devlet firması aynı zamanda. Onu da biz belirtmiş olalım. Devlete evet. ait, Bulgaristan Devleti'ne ait bir firmanın ismiydi bu. Evet, Bulgaristan İstihbarat Teşkilatı'nın bir firması. Evet. Ama bütün Batı ülkelerinden e, o Kintex firması üzerinden sözde komünist rejimdi. Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye adeta bir pazar haline dönüşmüş vaziyetteydi. Ve e, onu da e, yazmıştır rahmetli Uğur Mumcu. Şimdi burada ben e, bakanlık olduğumda Uğur Mumcu dosyasını istettirdim ne, nedir diye. Uğur Mumcu dosyası takip ediliyor tabii ki Ankara e, Emniyet Müdürlüğü'nde dosyası var. Fakat nedir konumu diye baktığım zaman polisler takip ediyor ama bir gelişme yok. Tabii biz Hizbullah terör örgütüyle mücadele eden e, 2000'li yıllarda Hizbullah terör örgütüyle mücadele eden bir takım bilgi ve belgelere ulaştığımız, ulaştık. Ve o bilgi belgeleri daha da derine geçirdiğimizde özellikle İran'da eğitim almış e, hala içeride tutuklu olan Necdet Yüksel Ferhan Özmen oraya bomba yükleyen Oğuz Demir işte Ankara Emniyeti'nde ismini vermek istemiyorum oradaki Görevli arkadaş Oğuz Demir'i aslında arabada tutuyor, yakalıyor. O da e, kaçıyor. Fakat ezilmemek şeyle Oğuz Demir arabayla kaçtığı için de e, bağırmasın, açış şey yapmasına rağmen şeyden, polislerin şeyinden kaçıyor. Ve kaçış çok iyi kaçış. Evet Sincan'da, Sincan'da kaçtı. Yakalama yeri Sincan'da. Sincan, evet, zaten gibi. C4'ler falan bombalar falan hepsi oraya atılmıştı ne hikmetse. Yani Ankara'yı uçuracak kadar C4 vardı orada. Oraya kadar o C4'ler nasıl geldi o da ayrı bir muamma. Şimdi öyle e, olunca işte biz son umut dediğimiz umut operasyonu süratli bir şekilde başladık. İşte İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü. Hatta bütün emniyet teşkilatı elindeki bilgi ve belgeler ne varsa aktarması bakımından özel bir komisyon kurulmuştu. Takip komisyonu. Ve böylece o suçlar yakalandı. Efendim şöyle ha. deniliyor. E, mesela halen konuşulan konulardan birisi. Deniliyor ki e, Uğur Mumcu'yu, Bahriye Üçok'u, işte rahmetli Ahmet Taner Kışladayı, Muammer Aksoy'u, devlet öldürdü, devlet e, öldürdü gibi bu konular sıkça e, konuşulur. Şimdi yıllarca devletin içerisinde yer almış birisi olarak. Böyle bir iz, böyle bir bulgu veya böyle bir şey siz duydunuz mu, hissettiniz mi veya böyle bir belgeye, bilgiye ya da duyuma e, haberdar mısınız böyle bir gelişmeden? Sanki sen yılların doğayan gazetecisin. Böyle bir bilgi olsa anında sana gelmez mi? Böyle yok bir... efendim nerede? <gülüyor> <gülüyor> yok, yok gelmez olur mu? Yani devlet nasıl olacak ki bir suç işleyecek de bir suç örtmek için tek başına suç işleyemez. Yani kişisel... Bireysel anlamda suç işleyebilir insan ama süreç içerisinde açığa çıkabilir. Devletin kurumları içerisinde suç işleyenler orada barınamaz ki. Onun denetim mekanizmaları, takip mekanizmaları bir şekilde kendi içerisindeki bu illegal yapıyı ortaya çıkarabilir. Zor bir şey değil. O bakımdan da biz 9 sene sonra bu açığa çıkmıştı. Herkes bunu devlet yaptı diye şüphe içerisinde. Siz biliyorsunuz ki bu iktidar iktidara geldiği zaman işte 
Doğu ve Güneydoğu'da bir sürü mezar evler, mezarlar var diye sürekli kazı yaptırdılar. Öyle değil mi? Evet. Algı operasyonu, psikolojik savaşla sanki devlet insanları öldürdü, toplarda bir yere gömdü diye hayvan kemikleri çıktı. Bir sürü eskiden kalma e, e, yani başı e, yaşamdan kalma kemikler çıktı. İnsan kemiğine hiç rastlanmadı. Bu da onun gibi bir şey. Bu e, Türkiye'yi içeriden çökertmek isteyen psikolojik savaşın bir algı, bilgi savaşlarının bir yansıması. Türkiye içeriden çökertmek isteyen bir yapı. Maalesef Selçukçilerin devletin temel altyapılarını bilmemesi, onu kurmak için bir çaba içerisinde olmaması ve siyasetçilerin bilgiden uzak olması, kendi tarihinden, kendi kültüründen uzak olması, özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiliz İmparatorluğu'nun, İngiliz devletinin Müslüman ülkelerdeki onları tutsak almak adına yapmış olduğu içeriden bölme faaliyetleri, dini kullanarak ve kurduğu yapılar, yani örgütsel yapılar, işte Müslüman Kardeş Örgütü Hizbullah, şey, Hizbu Tahrir, Vahabizm, Selefilik, Ahmedilik, şimdi de yeni dönemde Cundullah gibi bir sürü örgütler var. Say say bitmez. Bizdeki cemaatleri de bunun içerisine koyabilirsin. Onu da farklı görmemek gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında, çözülmesinde misyoner akılların kadar özellikle İngiliz istihbaratının da kullandığı bu aktörlerin büyük katkısı olduğu da biliniyor tarihimiz açısından. Bunu bilenler ve takip edenler açısından. O bakımdan da insanların kafasında hala televizyonlarda bakıyorsunuz ki failler yakalanmadı. Kardeşim nasıl yakalanmadı? Evet hep o sıkça ifade edilir. Failler yakalanmadı. Failler yakalanmadı mı efendim? Yakalandı içeride. Evet. Sen şu, şu tartışılmıyor mesela. Failler cezaevinden biliyorsunuz bir aşağı yukarı 15 bir, bir ayrı sayfa döküm şey yazdılar. İşte kendileri hakkında susuz olduğunu, şu olduğunu falan diye. Onu hiç görmeden, yazılı metin üzerinden, kağıtlar üzerinden, evrak üzerinden, bunlar işkence gördü diye rapor eden kim? Şey falan, adliyetim uzmanı. O tartışılmıyor mesela. Yani işkence mi yapıldı efendim? Şebnem Korur Fincanlı'nın bu konuda bir şeyi var, raporu var. Profesör Şebnem Korur Fincanlı şu anda e, neyin Nerede görevli olduğu şey yaptığını biliyorsunuz. Şimdi böyle evet. bir rapor adli tıp tarihinde yok. Yani yazılı metin üzerinden işkence gördüğü Yani değil. görmeden muayene edilmeden mi böyle bir rapor verildi diyorsunuz? Efendim o ki yazdığı şeyler içeride yatanların yazdığı metinler üzerinden rapor verdi. Ve bu konuda e, İstanbul adli tıp uzmanıydı. E, ve bu konu üzerine... E, e, rektör Kemal Alemdaroğlu e, mücadele etti fakat muhafak olamadı şey yapamadı o da sistemin bir parçası mı nedir bilmiyorum yani bu e, bunlar e, bu yapı İran'da eğitim aldığı için e, biliyorsunuz 90'lı yıllarda e, Fatih Tede 20 yakın gazete ve dergide e, e, orada yazı yazanlar bakımında da incelendiğinde yine do, e, İran İslam devriminden sonra İran'da kurulan bakanlığın rejim iracı bakımından kendi iktidarını sağlamlaştırmak adına Türkiye ve Türkiye üzerinde diğer ülkelerde rejim ihraç ederken Türkiye'den de bir aile sempatizan oraya gitti eğitim aldı. Bir vaka biliniyor ve takip ediliyor. Ve İranlı istihbarat teşkilatı İran istihbaratının da Türkiye'de kaçan insanların nerelerde infaz ettiği yine bizim adli arşivlerimizde var istihbarat İstihbaratın arşivinde de var bunda biliniyor. O bakımdan e, t- Türkiye'nin de e, yine İran'dan kaçanların Türkiye'de bir takım yerlerde İran'a karşı faaliyet içerisinde olduğu ve Türkiye'nin buna müsaade etmediği biliniyor. Bütün bu arşivleri bütün, bir bütün içerisinde baktığınızda Türkiye'deki aydınların öldürülmesinde Türkiye kaybetti. Kim kazandı? Bu bölgede yeniden güç olan e, güç kim? Bu bölgeye tekrar gelen güç İngiltere, Amerika ve İsrail'i görüyorsunuz. Öyle değil mi? Bu başka güç var mı bu bölgede? Hakimiyetini genişleten güç olan ve bu bu aydınlar milliyetçi, cumhuriyetçi, Atatürk ülkenin kendisine sadık, Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için kirliliği ortadan kaldırmak isteyen, milli e, kimliği ortaya çıkarmak isteyen aydınlardı. Bunlar hiçbirisinin 
e, ideolojik bir yapısı yoktu. Yani sağ sol din ekseninde bir alışman içerisinde olan aydınlar değildi. Böyle de değerlendirdiğimiz zaman e, e, otomatik olarak Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol alacak olan aydınların bir şekilde e, bir, bu takım güçü kullanılan aktörler tarafından, militanlar tarafından e, infaz edilmesi bir projenin parçası. Halkın rahatsızlığı da o zaman İranlı diplomasi de burada aktifti biliyorsunuz. Onların e, aydınların başta ormumcu olmak üzere e, katledildiğinde e, onlar da tabii ki yakalanmadığı hepsi yurt dışına gitti. Orada biliyorsun İstanbul evet. Konsolosluğu'ndaki faaliyetleri, Ankara'daki faaliyetleri, Amerika'nın Adana Konsolosluğu'nun faaliyetlerini göz ardı mı edeceğiz yani? Tabii. İngiliz evet. istihbaratının, İngiliz istihbaratının hala bizim bölgemizde yıllardan beri Irak'tan, Suriye'den, Lübnan'dan tut da bütün bölgede hala hakim güç olduğunu, bazı aşiretleri hala emrinde tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Sayın Tantan o zaman şöyle sormak gerekiyor. Şimdi rahmetli Uğur Mumcu ve diğer e, aynı dönemlerde e, hayatını kaybeden hepsi saldırılar, bombalı saldırılar sonucu e, veya e, silahlı taramalar sonucu hayatını kaybeden o dönemin aydınlarıyla ilgili baktığınız zaman sizin içiniz rahat mı bunların e, katillerinin e, yakalandığına ilişkin böyle bir e, şeyiniz var mı? Ya Çünkü sıkça Özellikle her yıl dönümünde ya işte katiller hala yakalanamadı, hala ortaya çıkartılamadı. Sözleri sizi rahatsız ediyor mu? Efendim Devlet Yönetim Mahkemesi Savcısı Hamza Bey hayatta ona sorsunlar. Yani o ta- takip etti. Bütün bilgi ve belgelere göre özellikle e, oradaki C4 patlayıcıların e, orada örtüştüğü için silahların, kullanılan silahların aynı silahlar olduğu için ve silahları da belli yerlerde bulunduğu biliyorsunuz. Yani onların tarifleriyle attıkları Yerlerden silahlar çıkarıldı e, ve e, mahkeme e, belge ve bilgi olmaksızın, delil olmaksızın nasıl karar verecek? Bugünkü gibi değil ki o günkü mahkemeler. O günkü mahkemelerdeki savcı ve hakimler hepsi çok deneyimli. Üst seviyede ömrünü e, adli adamış namusu düzgün insanlardı, vatanperver insanlardı. Onların siyasi baskı altında karar vermeleri mümkün değildi. Evet. Efendim yine o zaman şöyle sizin döneminizde yani bakanınız döneminde Diyarbakır'da da üzücü bir olay meydana gelmişti. Hatta sizin gittiğiniz gün beraber aynı uçakla gitmiştik. Gaffar Okan rahmetli. Onun vefatı o da Hizbullah tarafından öldürüldüğü ve beş polisimizin de aynı olayda şehit edildiğini hepsine rahmet dilediğimizde belirtmiş olalım. Onun olayında karanlık yön var mı sizce? Çünkü o dönemde de Hayli Hizbullahçı bu olayın katili yani şey rahmetlinin eylemine katılan kişiler olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat çok enteresandır. Belli bir dönem içerisinde yargılanmadıkları için Hizbullahçıların hemen hemen hepsi cezaevinden birdenbire baktık tahliye edildi ve çok önemli bir kısmı da yurt dışına kaçtı. O döneme bak- baktığınız zaman Gaffar Okan suikastı da sizce aydınlandı mı efendim? Failler yakalandı ama e, o zaman da bir sürü şahiyalar yine gündeme taşındı. Yok bunların arkasında şu var bu vardı. Hatta e, o zaman da işte arkasında derin devlet var gibi e, bir şeyler söylenmeye çalışıldı. E, bu, bunlar hepsi şeydi. Çünkü Gaffar Okan hakikaten çok çalışkan, namuslu, düzgün. E, aslında iş korik gibiydi. Yani işinden başka bir şey düşünmeyen. Ve devletin e, gülen yüzüydü. Beraber gittik işte oraya halk onu kabullenmedi. Evet. Onu, e, bir şekilde örgüt tarafından e, orada şehit edilmesini bütün Diyarbakır halkı değil bütün e, Türkiye Tabii oraya Diyarbakır çok... Diyarbakır ayağa kalkmıştı rahmetli son evet. yolculuğuna vurlarken. Olurken, evet, ayağa kalkmıştı. Ve Gaffar Okan gece yarısından sabaha kadar hemen her zeminde her yerde çoluğundan çocuğundan kızından kadınla erkeğine kadar sokakta istediği bir gezebilen bir Diyarbakır ortaya çıkarmıştı. Diyarbakır sporla da iç içeydi. Onun da ligde kalması için adeta Diyarbakır sporun ligde kalması ve devam etmesi için büyük de mücadele içerisinde büyük destek verme çabası içerisindeydi. Ve bir Diyarbakırlı'dan daha fazla bir Diyarbakırlı gibi e, orada hizmet eden, sevilen, sayılan benim de hemşerimdi yani. E, e, hendekli. Evet, Sakarya Hendekli. E, iyi bir ailenin çocuğuydu. Ne acıdır ki 
Ee, buraya bir, altı, bir ara girmek istiyorum. Kocaeli MHP il başkanlığım ilçe teşkilatım. Ee, evet Kam çok talihsiz bir açıklamaları oldu ne yazık ki. Evet. Talihsiz tali de çok çirkin bir açıklama. Ee, devlet Sayın Devlet Bahçeli bu konuyu bilse o teşkilatı orada tutmaz diye biliyorum ben. Belki ona bilgi intikal ettim etmedi mi bilmiyorum ama intikal etmiştir çünkü. E, basında çıktı ve büyük eleştiriler de aldı. Sayın Bahçeli'nin bu konuya eğilmesinden ve bu bu tip kirli insanların ki eğer o il başkanı ve ilçe başkanları bu vadinin çocukları olsa ki bu, bu vadinin çocukları değil Kocaeli ve Sakarya bir vadidir. Yani Gaffar Okan'da ben de e, belli yaş grubunda olanlar hepsi Kocaeli nüfusuna kayıttı. Yani Sakarya Kocaeli'nin bir ilçesiydi. Sonradan il oldu ve e, işte Hendek'te Kocaeli'nin bir şeyiydi, ilçesiydi. Böyle de bakmak gerekiyor. Bu vadinin evet. çocuklar, bu vadinin evlatlarına sahip çıkarlar. Bu kadar çirkin bir söyleme davranışta asla olamazlar. Araştırdım onların Kocaeli'nin olmadığını, Kocaeli'nin başka illerden geldiklerini ve e, kriminal tipler olduklarını da, e, öğrenmiş oldum. Anladım, evet. Efendim Gaffar Okan suikastinde de yine onun arkasında da işte bunu devlet yaptığı açıklamaları vardı. Siz hakikaten İçişleri Bakanı olarak böyle bir izlenim var mıydı veya niçin böyle deniliyor efendim? Ee, şimdi katilleri yakalanıyor, işte hüküm giyiyorlar. Ona rağmen e, bu tür açıklamaları yapılmasını neye bağlıyorsunuz? Niçin böyle ya devlet yaptı, devlet yaptı açıklamaları yapılıyor? Bu bir bu bir istihbarat projesi. Çünkü devletin temel altyapısı ben yıllardan beri ifade ediyorum. Devletin temel altyapısı ne kadar Türk halkına ait? Türk kimlikli insanları görebilirsiniz ama kullanım açısından, eylemsel açıdan baktığınız zaman yani istihbarat teşkilatı müsteşarına bir sarı zarf geliyor. Bu sarı zarf Genel Kurma Başkanlığı'na baş şeye Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor ve ondan sonra da Operasyon başlıyor. Ne operasyonu? Silahlı kuvvetlerin işte askeri casusluk operasyonundan tuttu. Ergen Kombalyo sen de bunu defalıkla yazdım. Şimdi istihbarat teşkilatının yetki ve görevleri bakımından o günkü yasal yetkiye baktığınız zaman bunu açığa çıkarması sessiz ve hiç şey yapması şekilde bir takım bu zarfı gönderilen ortaya çıkarması ve üzerine gitmesi ve kişisiz hale getirmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii. Görevi bu. İstihbarat Teşkilatı o günkü yasal düzenlemeye göre PKK ile masaya oturamaz. Öyle bir yetkisi yok. Operasyonel yetkisi yok. Operasyonel yetki kolluk güçlerinde var. Operasyonel yetki güvenlik teşkilatında var. O da yasal zeminlerden dışına çıkamaz. Yani ona verilen yetki içerisinde dışına da çıkamaz. Şimdi siz eğer siyasi iradenin emri doğrultusunda terör örgütüyle, organize suç örgütüyle masaya oturursanız bir İngiliz istihbaratının liderliğinde Oslo'da otomatik olarak anayasal suç işliyorsunuz ve esas suç işliyorsunuz. Yargılanmaktan kurtulamazsınız ki rejim değişse de yeni bir siyasi kimlik iktidar olsa da bu suç devam eden bir suç. Bunu ben e, siyaset bana emir verdi ben bunu yaptım diyemezsiniz çünkü o günkü yasal mevzuatını buza Müsaade etmiyor. Şimdi değişti tabii yasal mevzuat operasyonu yetki verildi. Ama Bu şimdi da... şöyle efendim. Yani geçmiş dönemde de baktığınız zaman e, Güneydoğu'da özellikle PKK terörüyle mücadele sırasında yani bazı e, yanlışlıklar olmadı da değil. E i̇şte kullanılan bazı e, işte itirafçı adı altındaki kişilerin onların böyle eylem yaptıkları falan da bunlar da kamuoyuna çok sıkça yansıyan durumlardı. Ne bileyim işte sıkça ismi geçer yok yeşildi yok bilmem falan yok sakallıydı falan. Bunlar acaba bunlardan mı kaynaklanıyor bu tür iddiaların e, sebebi? Efendim işte hat, şimdi biliyorsun terörle mücadele yasası ne zaman çıktı saygı? 3713 sayılı yasa. Rahmetli Ordanist Profesör Sülün Vazir Hoca e, hazırlamıştı. Evet. 1993 yılında çıktı. Silahlı ve silahsız örgütlerle mücadele yasası. Silahsız örgütlerle mücadele yasası... E, Silahsız örgütlerle 2006 yılında bu iktidar zamanında şeyden kalktı. Ortadan kaldırıldı. Öyle değil mi? Evet. Kaffar Okan'ı şey ve arkadaşlarını şehit eden Hizbullahçılar 
neden affedildi? Özellikle dosya Yargıtay'daydı. Takip edilmesi gereken bir şeydi. Ve Yargıtay'da o günkü iktidar takip etmediği için, o dosyanın takip etmediği için zaman aşımı çerçevesinde onların çoğu serbest kaldı. Sizin söylediğiniz şey çoğu serbest. Bir kısmı yurt dışına kaçtı. İran'a kaçanlar var. Yurt dışına kaçanlar var. Biliyorsun e, Hizbullah terör götü. E, Vahdet kitap evinde e, Diyarbakır'da değişik illerde de ilim kitap evi olarak Aldanan bir takım kitap evleri var. Evet. Orada silahlı yapılanmaya karşı çıkan Fidan Güngör'ü infaz edildi. Şimdiki Hizbullah Terör Gütü'nün lideri şu anda İsrail Soy Almanya'da onun koruması altında ve birebir de adına Merle dediğimiz hocalar tarafından da hala camilerde şimdi Hüda Par oldu ya camilerde eleman kazanmak üzere devam ediyor. Gaffar Okan'ın oradaki en büyük şeyi hem FKK'nın Gaffar Okan'dan rahatsız hem Hizbullah'ın rahatsız neden de çünkü Gaffar Okan bunların birebir eleman elde etmesine karşıydı. Onları engelliyordu. Yani o faaliyetlere karşı da çıkıyordu ve oradaki gençlerin eğitimlerinden tutun da sportif faaliyetlere katılmasına kadar her şeyin başında liderlik yapıyordu. Böyle özellikleri vardı. O bakımdan da sadece Gaffar Okan'a bir polis olarak bakmamak gerekiyor. Yani bir emniyet müdürü olarak bakmamak gerekiyor. Böyle Farklı yönleriyle de değerlendirmek gerekiyor. Ve orada şu anda Hüdapar'la iktidar sektörü iç içe biliyorsunuz. Artık onlar da siyasi partilerine dönüşmüş vaziyetteler. Onlar da Kürt İslam Devleti kurmak üzere yapılanmışlardı. Biliyorsunuz o zaman itirafçılık müessesi yanlış kullanıldı. Yani itirafçılık evet. müessesi e, halen daha itirafçılık şeyi var ama... E, bu nasıl biliyorsunuz Ergenekon'da, Balyoz'da şeyde yeni ceza, cezalet sisteminin getirdiği bir takım yeniliklerden bir takım şeyler kullanıldı ve hepsinin kriminal tipler olduğu ve e, savcıların e, baskısı ve onların menfaatle yönlendirmesiyle e, bir takım e, düzgün vatanperver insanların Atatürk Çusubayların e, hepsinin paramparça edildiği e, ve onların Silahlı kuvvetlerin içinin boşaltıldığı, silahlı kuvvetlerin diğer kurumların hepsinin içinin boşaltıldığı ortaya çıktı. Müthiş bir... Sayın Bakanım son sorumuz da şey olsun. Ee, ülkede tabii ki terörle mücadele konusunda e, bana göre önemli mesafeler alındı. Yani yurt içindeki operasyonlarda büyük mesafeler alındı. Terör sayısının azaltıldığı da İçişleri Bakanı tarafından sıkça ifade ediliyor. Siz nasıl buluyorsunuz? Yani şu kadar terörist kaldı demekle terör başa, terörle başarılı elde edilmiş olur mu? Çünkü örgütün bir de ağırlığı yurt dışına verdiği, özellikle Suriye'de e, önemli gücünü oluşturduğu da bilindiği için bunu konuyla konuyu e, bitirelim. Buyurunuz. Örgüt şu anda e, Amerika'nın, e, İngiltere'nin, Fransa'nın, İsrail'in koruması altı olduğu, olduğu Amerikalılar tarafından açığa çıkarıldı. O gerçeği görelim. Kandilinde yıllarca onlar tarafından kullanıldığı biliniyordu. Arda Karkış Kıyamet'te Amerikan Savunma Bakanı oraya yapılan operasyondaki Türkiye'nin yapmış en büyük operasyondu. Bir gece yarısı hemen apar topar o Karkış Kıyamet'te silahlı kuvvetlerimiz oraya infaz edecekken, ortadan kalacakken geri çekildi. Şimdi teröristle mücadele kolluk güçlerinin ve istihbarat teşkilatının ve güvenlik güçlerinin emrine ve şey, onların mücadelesi. Terörle mücadele edilmiyor. Uluslararası sözleşmeler bakımından Türkiye'ye verilen bir takım yetkiler ve haklar var. Şimdi Türkiye acil bir şekilde, ben bunu hep tekrarlıyorum. İktidar muhalefet partileriyle beraber yeni bir yasal düzenleme ile Türkiye Başsalış Müessesini kurması gerekiyor. Bu Başsalış Müessesinde hakim, savcı, uzmanlar, gazeteciler, televizyondaki etkin isimler, avukatlar yurt dışına giderek uluslararası alanda PKK'nın gerek Hizbullah'ın gerek Fethullah'ın ofisleri, sosyal medyası oradaki para kazanma merkezleri hepsini el koyabilir. Bütün paralarını el koyabilir. Oradaki militanlar etkisini hale getirebilir. Oradaki hukuk zemininde Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da hukuk zemininde bütün bunları sıkıştırıp el koyabilir. Oradaki Türkiye'nin algıyı da ortadan kaldırmak için televizyoncular ve gazeteciler de Deneyimli insanı oraya getireceksin ve oradaki halkı e, Türkiye'nin yanına çekeceksin. Böyle enformasyon bilgi ve algı savaşlarına karşı da Türkiye'nin bunu yapmak mecburiyeti var. 
Ama da şu anda yapılmıyor mu? Mesela Ukrayna'dan e, en son olarak şey getirildi. Rahmetli Necip Doktor Necip Hamlemitoğlu'nun e, katil zanlısı olduğu iddia edilen e, Gökhan Bozkır getirildi. Mesela bunun gibi böyle operasyonlar son dönemlerde mitinde yaptığı operasyonlar da oluyor. Milli Sibar Teşkilatı yapıyor ona bir şey demiyorum ama benim demek ki demem bir şu ki bunun operasyonel ve organize bir şekilde yapılması, sürekli yapılması gerekiyor. Bunun uluslararası alanda Türkiye'nin gücünün gösterilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'ye yönelik içeriden parçalanmak isteyen, içeriden çözülmek isteyen, e, Cumhuriyet'in temel altyapılarını ortadan kaldırmak isteyen, siyasi kimliğin iradesine bakılamayacak kadar önemli bir şey. Çünkü Türkiye terörle imtihan edilmek isteniyor. Terörle değişim ve dönüşüm yapılmak isteniyor. Türkiye buna müsaade edemez. Çünkü açığa çıktı ki enerji güvenliği, gıda güvenliği, beslenme güvenliği, sağlık güvenliğinin olmadığı bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Buna mahkum edilmiş vaziyetteyiz. Özellikle güneyimizdeki işitle YPG'nin çatıştırılması yine YPG işte size karşı savunmuşumuz gibi El-Kaide El-Nusra'nın hamlesi kim? Amerika, İsrail, İngiltere değil mi? Bunu görmüyor muyuz? Yani bu aptal mıyız? Bu kadar şey biliyoruz. Bugün istihbarat teşkilatında yeniden yapılanmaya ihtiyaç var. Yaygın haber alınma ağlarının yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Sadece Türkiye için değil ki Türkiye'nin iç ve dışarısındaki Hazar Hazası'ndaki, Doğu Akdeniz Hazası'nda, Doğu Karadeniz Hazası'ndaki çatışma ortamlarını daha önceden bilgi alabilmek adına, halkı bilinçlendirmek adına bilgiye ihtiyaç var. Siz şimdi eğer halkı bilinçlendiremezseniz ne yapacaksınız? Çağımız beslenme açısından baktığımız zaman insan buğdayla, buğdaydan elde edilen ürünlerle besleniyor, ekmekle besleniyor. Ekmek insanın vazgeçilmezidir. Peki insanın başka vazgeçilmesi nedir? Kağıttır, teknolojidir. Peki insanın kağıt üretimini ortadan kaldırmışsınız. Teknolojiyi halkın kullanımına sunmuyorsunuz. Teknoloji kendi için halkı zihinleri çökertmek adına kullanıyorsunuz. O zaman bilinçsiz bir halktan ne bekleyebilirsiniz? Evet. Sayın Bakanım, sizin döneminizde e, organize suçlarla mücadele yasası da dönemimizde çıkartılmıştı. Şu anda organize suçlarla mücadele yeterli midir? Ne aşamadadır? E, organize suç örgütlerinin üzerine hakikaten gidiliyor mu? Efendim kamuoyuyla bir sürü bilgiler aktarıyor. Hem de bunu e, bilinen isimler aracılığıyla ne acıdır ki e, devletin bu tip insanları yani yerel bazdaki mafya yapıları ortadan kaldırması gerekirken ne, ne hikmetse hemen her zeminde irili ufaklı bir sürü yapı ortaya çıkıyor. Bunlar siyasetçiler de bunlara destek veriyor. E, kur, Kurumlar içerisinde bir takım bürokratlar da onların menfaatleri için destek veriyor. O e, çıkar amaçlı suçlarla mücadele sırası ortadan kalktığı için az önce ifade etmiştim. Projeli çalışma ortadan kalktı. Hatta Avrupalı yetkililer e, ki Alman savcısı e, Baydelman Öfçetçisi'ni ortadan kaldıran e, savcı e, savcı dedi ki ya, tebrik ederim siz ne kadar güzel şeyde bulunmuşsunuz. Bu projeli çalışmanı geliştirmişsiniz diye bize şeyde bulundu. Biz o savcıyı internet suçları bakımından e, o zaman bütün dünyada internet suçlarının faydaları yani internetten kaynaklanan faydalar ve alette gelişecek bir takım şeylerle kaçınan çok hukuki altyapılar yapılsın diye e, o sempozyumlarda onu da çağırmıştık. Ve o sempozyumlarda e, önemli gelişen şeyler elde edildi. Biliyorsunuz rahmetli ordinal polis sürdü önemez olacağım. Feridun Yenisey Hoca iller bazında her hafta gidip orada seminerler veriliyordu. Bütün uzmanlara eğitiliyordu. Yani bir yasa çıkarması önemli değil ki. Yasanın uygulanması önemli. Şimdi bugünkü iktidarın yapması gereken yapamıyor. E, çünkü artık e, kendi ve yandaşlarının zenginliğinden dolayı onlar da onu kaybetmek istemiyorlar. Gücü kaybetmek istemiyorlar. Hakimiyeti kaybetmek istemiyorlar. Bir şekilde e, yandaşlar da kaybetmek istemiyor. E, o bakımdan da iktidarda sıkışmış vaziyette muhalefette aslında 5-6 maddeli bir düzenleme ile bütün bu sistemi yeniden düzenleyecek bir yapı yapabilir. Onlar da yapamıyor. Orada da bir acı gerçek evet, Ama muhalefete dönük de hemen inanılmaz tehditlerde bizzat organize suç örgütleri tarafından da yapılıyor. Bunu da bir gerçek ne yazık ki. O yapılıyor. Ben de, onu şu, ben de diyorum ki muhalefete sizin yapacağınız şey basit. Eğer e, iktidar ve ortağı Buna karşı çıkarsa, reddederse bil ki halka döneceksin dersin ki işte PKK ile mücadele. PKK ile mücadele az önce söylediğim gibi yapılabilir. 
5 maddelik bir kanun teklifini getirirsin. Buna karşı çıkartsam iktidardan şey orta otomatik olarak onlar PKK'la mücadele, Fetullah'la mücadele, Hizbullah'la veya diğer yabancı servislerin Türkiye'deki e, faaliyetlerini ortadan kaldırmakla mücadele etmek istemiyorlar. Bunların faaliyeti farklı diye, bunların niyetleri farklı diye ortaya çıkarırsın. Zor değil ki. Fetullah'la Sen... mücadele de yapılabiliyor mu sizce? Yani çok e, devletin çok üzerinde durduğu bir konu olduğu için söylüyorum. Cemaatlerle ilgili sen kitap yazdığın için ifade edeyim. Fetullah her türlü cemaatin içerisinde devlete sızmış olamaz bu. Fetullah bu mübesenin içine girmiş olamaz bu. Hı. Sana bir açılım veriyorum. Yani cemaatlerin içerisinde kripto bir şekilde hemen her zeminde Fetullah devlet kadrolarına girmiş olamaz mı? Evet. Gir, gir, girdi mi sizce? Bana göre girmiş olabilir. Yani böyle mücadele nasıl? Mücadele başarılı mı devlet bu konuda? Mücadele ediyor mu zannediyorsunuz? Ya açıklamalara göre ediliyor efendim tabii. Mücadele ediliyorsa Amerika'da mücadele götürebilir. Lafla olmaz ki bağırıp çalmak da olmaz. Az önce söylediğim Türkiye Başsızlık Meclisi'ni kurusun. Bütün devletler gitsin. Amerikan Anglo-Sakton Hukuku'nda Amerika'da gitsin. Koysun belgeleri masaya şeye, e, savcılığın önüne. Bakayım e, kim Amerikalı yetkililer bir şey diyebilecek mi? Amerikalılar için tabii İngilizler için de Amerikalılar için de önemli olan kendi ülke menfaatleri çıkarları. Biliyorsunuz e, uyuşturucu kaçak sizin için Nurettin güveni vermediler. Hala İngiltere'de orada kullanıyorlar. Daha bazı isimleri sermek istemiyorlar. Hepsini kullanıyorlar şeyde. Tabii İngiltere'de e, ajan olarak kullanıyorlar Nurettin Kullan. Güven'i ki geçmiş dönemde e, Malatya Spor Başkanlığı'nı falan yapan evet. e, Türkiye'de de bir dönem çok makbul bir iş adamı gibi de bilinen bir isim dans, olduğunda dans, biz evet. bu vesileleri de hatırlatmış olalım. Ama burada Efendim, tab- ben onun için... e, son sözlerinizi alalım, veda edelim. Peki, Buyurun. Çok, saygı, çok teşekkür ederim böyle bir şey imkanı sağladığınız için. Önce şehitlerimize, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. 24 Ocak Türk tarihi açısından gerek 24 Ocak ekonomik kararlarla yeni bir düzene girdi. Türkiye liberal ekonomiye geçerken bir şekilde de terör yütünün çok şiddetli bir şekilde insanlarımızın polisimizden, askerimizden, istihbaratçımızdan, öğretmeninden, halkımızdan, koruyucumuzuna kadar hepsini acımasız bir şekilde katlettiği bir dönemi yaşadı. Hatta yurt dışında okumaya giden Kürt gençleri de istihbaratın adamı da hepsini öldürüp gömen bir PKK terör yürütü mensuplarına masaya oturma, oturmanın bir suç olduğunu bilinmesini de şimdi hatırlatmak istiyorum. Ve Türkiye terörle acıması bir şekilde mücadele edecek ve bu hükümeti altyapılar yaparak uluslararası alanına mücadeleyi taşıyacak. Uluslararası içi, ulus içerisindeki mücadele, uluslararası alanındaki mücadeleyi temizleyin. İçeride bir tane kedi bulamazsınız. Türkiye'nin aleyhine çalışacak. Çok teşekkür ederiz efendim. Onun ülkemize hep beraber sahip çıkacağız. Halkımıza sahip çıkacağız. Halkımızın bilinçlenmesi için de bilgi birikimimizi ortaya koyacağız. Ve ülkemizin bir şekilde yabancı servisler tarafından kullanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yurt Partisi Genel Başkanı ve Eski İçişleri Bakanı Sayın Saadettin Tantan'a teşekkür ediyoruz. Programımızın kısa bir reklam aramızın arkasından... Rahmetli Uğur Mumcu abimizin abi Avukat Ceyhan Mumcu konuğumuz olacak. Niçin Ceyhan Mumcu? Çünkü bu olayla ilgili davalar ne aşamada, yıllardır bu davalar niçin bitmiyor ya da gerçekten e, sanıklar veya işte olayın e, mahkum olan kişilerin gerçekten e, bu olayın içerisinde yer alıp yer almadığını başından beri davaların içerisinde olan Ceyhan Mamcı'dan kısa bir süre, kısa bir aranın arkasından dinleyeceğiz.